ഹായ് നമസ്കാരം ഈ വിദ്യാലയം എൻ്റെ ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയേ തീരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നേരെ നേരിട്ട് പോകാം കേരള സിലബസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഥ കേട്ടിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ഈ കഥയൊന്ന് കേൾക്കുക ഈ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോഷ്യൽ സയൻസ് വലിയ പാടൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു കഥയിലൂടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ പുസ്തകം ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഈ കഥയൊന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഒരാൾ അയാളുടെ ചാക്കിൽ നിറയെ എന്തുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ഓറഞ്ച് വിൽക്കാനായിട്ട് അയാളൊരു ചന്തയിലേക്ക് പോകാം ചന്തയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇയാൾ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ചാക്കൊക്കെ വെച്ച് വിരിച്ച് വൃത്തിയായി കച്ചവടത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ ചന്തയിലെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇനി കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം അയാൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചന്തയുടെ ഉടമസ്ഥനല്ലത് വേറൊരാളാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉടമസ്ഥനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞാനിവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ് പറ്റത്തില്ല ഇനി മുതൽ ഞാനാണ് ഇവിടെ അധികാരം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് വളരെ തിരിച്ചു പോകണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം കാരണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു പോയില്ല അയാൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ചെറിയൊരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് നേരത്തെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായും ഇയാൾ ഇവിടെ ഈ അധികാരമൊക്കെ മാറി അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനൊക്കെ മാറിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാതെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കച്ചവടം ചെയ്തു അവിടെ നല്ല കച്ചവടം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് വരുമാനമായി അയാൾ അവിടെ നിന്നും കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കച്ചവടം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് കുറേ പൈസ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുതിയൊരു വീട് വെച്ചു പൈസയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അവിടുത്തെ വലിയൊരു ജന്മിയായി മാറി ജന്മിയായി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്തു ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ അധികാരം വെച്ചിട്ട് ഇയാളുടെ അധികാരം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ അയാൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തു പ്രശ്നമായി അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഇയാൾ തിരിച്ച് ഇയാളുടെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇതൊരു കഥ ഈ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗം സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പാഠഭാഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അയാൾ അതായത് കഥ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കച്ചവടത്തിന് പോയി ആ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇരുന്നപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു അധികാരി മാറി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് വിട്ടുപോക്കാളാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടുപോക്കാളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല അല്ലേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കച്ചവടവും ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു വീടും വെച്ചു അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വലിയ ജന്മിയായി മാറി അവിടെ അയാൾ മ അവിടുത്തുള്ള ആളുകളെ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്ത് ചെയ്തു അവരവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടു എന്താ ഒരു കഥ ഓക്കെ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നാല് പാഠഭാഗം എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നേ യൂറോപ്യൻ ട്രാ
ഈ നാല് പാഠഭാഗം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആദ്യത്തെ പാഠം യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴാമത്തെ പേജും എട്ടാമത്തെ പേജും പുസ്തകം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഏഴാമത്തെ പേജും എട്ടാമത്തെ പേജും മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വരുമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എട്ടാമത്തെ പേജ് ആദ്യം ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറയാണ് ഏഴുണ്ട് ഹവിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊനുമെൻറ്റിൻ്റെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എട്ടാമത്തെ പേജ് ഒന്ന് എടുക്കണം കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏഴാമത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ പേജിൽ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെയും ഏഷ്യയുടെയും ഒരു മാപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് എന്നെ പോലെന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാപ്പിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് എന്നെ പോലും ഓക്കെ അതായത് ഇയാൾ കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് ചന്തയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണെന്ന് ഓർക്കുക ഈ വഴിയാണ് തടഞ്ഞത് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് പുതിയ ഉടമസ്ഥൻ ചന്തയുടെ പുതിയ ഉടമസ്ഥൻ എങ്ങനെ വന്നേ പഴയ ഉടമസ്ഥനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതായത് പഴയ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്നപ്പം ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ ഉണ്ട് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അവരായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാളെ വക വരുത്തി എന്ത് ചെയ്തു അധികാരത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനെ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത്രയ്ക്ക് കച്ചവട കേന്ദ്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മാറിപ്പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെനുമെൻറ്റിൻ്റെ പടമാണ് ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പേജ് നിർത്തി നോക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ പേജിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനുമെൻറ്റിൻ്റെ പടമാണ് ആ പടം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹഗിയ സോഫിയയുടെ ഉൾവശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതിനെ കൊടുത്തി പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോമൻ സുൽത്താനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതായത് തുർക്കിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ കോൺസ്റ്റാൻ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് റോമൻ എംബേഴ്സുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു വിജയിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റാൻ്റ് ഇപ്പോൾ കൈയടക്കി റോമൻ എംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ആളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അപ്പം ജസ്റ്റീനിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഹബിയ സോഫിയ പണിതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ മെത്തഡോളജി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ കൾച്ചർ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു എന്ത് ഹഗിയ സോഫിയ അതിനുശേഷം ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്തായി ഒരു മോസ്ക് ആക്കി മാറ്റി ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കി മാറ്റി പള്ളിയാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് സംഭവിച്ചു അവിടെ ആ ഭര ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം മുതൽ മുഴുവൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു മോസ്ക് ആക്കി മാറി പിന്നീടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചരിത്ര വിഷയമാണ് അറിയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം കോൺസ്റ്റാൻ്റെ പോലുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഹഗിയ സോഫി എന്തിനൊക്കെ കയറി വന്നതാണ് അതായത് ചരിത്രവുമായി അത് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു നാള് കാരണം ഒരു പള്ളിയായിരുന്നു പിന്നീട് മോസ്ക് ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനെ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹഗിയ സോഫിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി നേരെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ്റെ പോളിലേക്ക് വരാം ഹഗിയ സോഫിയുടെ കാര്യം ഇത്രയൊക്കെ മതി അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ്റെ പോൾ
പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ്റെ പോൾ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ്റെ പോൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസ്റ്റാൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ ആക്രമിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെ കേട്ടോ സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഒരുപാട് അറിവുള്ള ആളുകളും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള ഏക മാർഗവുമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്താനുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഒരുപാട് കച്ചവടവും ഈ അധികാരികൾക്ക് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് അധികാരികൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ എന്താണ് മാൻ പവർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും ഇത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനെ പോൾ കൈയടക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനെ പോലുള്ള ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതായത് പണ്ഡിതരും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പാലനം ചെയ്തു അതായത് സമയപ്രദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇറ്റലിയിലേക്ക് പാലനം ചെയ്തു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് അതെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കണം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പാലനം ചെയ്യാൻ പോയത് കാരണം ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു റോമൻ എംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംബേഴ്സ് കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതായിരുന്നു ഒരു അധികാരമാറ്റം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം റോമൻ എംബേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബാഹുബലി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അതോ ബല്ലാൽ ദേവനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം ബാഹുബലിയാണ് അപ്പം ബാഹുബലി ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബാഹുബലിയാണ് ഒരു റോയിസ്റ്റൻ റോമൻ എംബേഴ്സ് ബല്ലാൽ ദേവൻ ഏതാണ് ഓട്ടോമൻ സുൽത്താൻ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബാഹുബലിയാണ് ബല്ലാൽ ദേവനാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലേക്ക് പാലനം ചെയ്യും ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ രണ്ട് പേജ് രണ്ട് പേജ് വീതമാണ് ഓരോ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയത് ബാഹുബലിയുടെ സൈഡിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു Thank mm-hmm. you.